జగన్ పవన్ లపై ఉమ్మడి అస్త్రం సిద్ధం చేస్తున్న చంద్రబాబు చంద్రబాబు నాయుడు తన అవసరాల కోసం ఎవరితోనైనా కలుస్తాడు ఎవరికి ఎవరితోనైనా సంబంధాలు అంటగడతారు ఈ మాటలు తరచూ తన రాజకీయ ప్రత్యర్థుల నుంచే కాదు సొంత పార్టీ వారి నుంచి కూడా వినిపిస్తూ ఉంటాయి నిజమే చంద్రబాబు పొలిటికల్ మైండ్ గేమ్ ఆడడంలో దిట్ట తన అనుకూల మీడియాను అడ్డం పెట్టుకుని అవసరమైతే పందిని కూడా నంది చేస్తారు అవసరం లేదనుకుంటే నందిని పంది చేసేస్తారు ఈ ప్రయత్నంలో ఎవరేమనుకున్నా లెక్క చేయరు మొహమాటం ఉండదు నైతికత రాజకీయ విలువలు వంటి వాటికి ఆయన డిక్షనరీలో చోటుండదు అవసరం అనుకుంటే మోదీని మహానుభావుడిగా కీర్తించి వంగి వంగి దండాలు పెడతారు అవసరం తిరిపోతే అదే మోదీని రాక్షసుడిగా పోల్చడానికి కూడా వెనకాడరు అంతేకాదు తాను ఏదైనా కీలక నిర్ణయం తీసుకోవాలనుకుంటే దానికి చాలా ముందుగానే గ్రౌండ్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు ఆ తర్వాత అసలు గేమ్ మొదలు పెడతారు ఎన్నికల సమీపిస్తున్న తరుణంలో చంద్రబాబు ఇప్పుడు కొత్త మైండ్ గేమ్ మొదలు పెట్టారు పార్టీ నేతలు అనుకూల మీడియాను పాత్రదారులుగా చేసి ప్రారంభించిన ఈ గేమ్ లో తన ప్రధాన ప్రత్యర్థి వైఎస్ జగన్ ను నేడు శత్రువుగా మరిన నిన్నటి మిత్రుడు పవన్ కళ్యాణ్ లను ఒకేసారి టార్గెట్ చేస్తూ ఈ అస్త్రాన్ని వదులుతున్నారు చెప్పరాని బయటకు చెప్పుకోలేని కారణాలతో మోదీతో కటీఫ్ చెప్పిన వెంటనే చంద్రబాబుతో పాటు టీడీపీ నాయకులు ఆ పార్టీ అనుకూల మీడియా కొత్త రాగం అందుకున్నారు జగన్ మోదీతో కలిసి తనపై కుట్రలు పన్నుతున్నారని దానికి రాష్ట్ర ప్రజలంతా తనకు రక్షణగా నిలబడాలంటూ చంద్రబాబు చెప్పగానే ఇక టీడీపీ అనుకూల మీడియాలో మోదీకి వ్యతిరేకంగా కథనాలు మొదలయ్యాయి జగన్ మోదీలకు ముడిపెడుతూ కేసుల నుంచి బయటపడడానికి జగన్ బీజేపీతో కలిసిపోయాడని టీడీపీ నేతలు ఊదరగొట్టడం మొదలుపెట్టారు ఆ తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ టీడీపీ కబంధ హస్తాల నుంచి బయటపడగానే పవన్ కళ్యాణ్ తో కూడా బీజేపీకి బంధం కల్పేశారు మోదీనే పవన్ కు డబ్బులిచ్చి తమపై ఎగదోలుతున్నారని ప్రచారం సాగించడం స్టార్ట్ చేశారు అంటే భవిష్యత్ లో తాను కాంగ్రెస్ తో కలిసినా ప్రజల్లో తనపై వ్యతిరేకత రాకుండా చేసుకునేందుకు చంద్రబాబు ఆరు నెలల ముందుగానే ఈ మైండ్ గేమ్ ను మొదలుపెట్టారనమాట తన ప్రత్యర్థులిద్దరూ రాష్ట్రాన్ని మోసం చేసిన మోదీతో చేతులు కలిపారు కాబట్టి తాను రాష్ట్ర ప్రజల కోసం రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం కాంగ్రెస్ తో చేతులు కలుపుతున్నట్లు ఇప్పుడు కలరింగిస్తున్నారు రాష్ట్రాన్ని విడదీసిన సోనియా గాంధీ కన్నా విభజన హామీలు నెరవేర్చిన మోదీనే దుర్మార్గుడు అన్నట్లుగా ముందుగానే చిత్రీకరించడానికి కోట్లాది రూపాయల ప్రజాధనంతో ధర్మ పోరాట దీక్షలు సాగించారు బీజేపీని చేయాల్సినంతగా బదనాం చేసి ఆ పార్టీకి వైసీపీ జనసేనలను ముడిపెట్టి ఈ ముగ్గురు దుర్మార్గులే రాష్ట్ర అభివృద్ధి వీళ్ళకి ఇష్టం లేదు అందుకే అధికారంలోకి రాగానే ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా ఫైల్ మీద తొలి సంతకం చేస్తాయన్న కాంగ్రెస్ తో కలుస్తున్నట్లు చెప్పుకొస్తున్నారు జగన్ పవన్ లు బీజేపీతో రహస్య బంధం కొనసాగిస్తుంటే తాను మాత్రం కేవలం రాష్ట్రం కోసం దేశం కోసం కాంగ్రెస్ తో బాహాటంగానే బంధం ఏర్పరచుకుంటున్నట్లు ఓగ దంపుడు మొదలు పెట్టేశారు జగన్ పై హత్య యాత్ర విషయంలోనూ చంద్రబాబు అదే మైండ్ గేమ్ ప్రయోగించారు జగన్ పై దాడి జరిగిన వెంటనే ఆపరేషన్ గరడలో భాగంగానే ఈ దాడి జరిగిందని తన ప్రభుత్వాన్ని పడగొట్టే కుట్రలో భాగంగానే మోదీతో కలిసి జగన్ కోడి కత్తి నాటకం ఆడారని దాడి జరిగిన రోజే మొదలు పెట్టారు దీంతో ఆ దాడి వెనుక కుట్ర కోణం బయటకు రాకుండా ముందుగానే మైండ్ గేమ్ స్టార్ట్ చేసి ప్రజల దృష్టి మళ్లించే ప్రయత్నం చేశారు ఇక ఇప్పుడు తాజాగా టీడీపీ కాంగ్రెస్ పొత్తు ఖరారైన వెంటనే టీడీపీని మొదటి నుంచి వ్యతిరేకించే కాంగ్రెస్ నేతల్లో ఆగ్రహం మొదలైంది కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద అభిమానంతోనే ఆ పార్టీ జీరో స్థాయికి దిగజారినా అంటిపెట్టుకుని ఉన్న మాజీ మంత్రులు వట్టి వసంత్ కుమార్ పసుపులేటి బాలరాజు శ్రీరామచంద్ర వంటి నాయకులు బయటకు వచ్చేశారు మరికొందరు నాయకులు కూడా కాంగ్రెస్ గుడ్ బై చెప్పే ఆలోచనలో ఉన్నారు అలాగే టీడీపీ నేతలు కూడా అదే ఆలోచనతో ఉన్నారు పార్టీ ఆవిర్భావం నుంచి టీడీపీని అంటిపెట్టుకుని ఉండి కాంగ్రెస్ ను వ్యతిరేకిస్తూ వచ్చిన కేఈ కృష్ణమూర్తి అయ్యన్న పాత్రుడు వంటి నేతలు అధికారాన్ని వదులుకోలేక బాధను దిగమింగుకుని పార్టీలో కొనసాగుతున్నారు తెలంగాణ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ టీడీపీల కూటమి ఓటమి పాలైతే వీరిద్దరితో పాటు చాలా మంది టీడీపీ నేతలు బయటకు వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇప్పుడైతే చంద్రబాబు రాష్ట్ర అంశాలను వదిలేసి జాతీయ రాజకీయాల మీద దృష్టి పెట్టడంతో చాలా మంది నాయకులు దారులు వెదుక్కునే పనిలో ఉన్నారు వచ్చే ఎన్నికల్లో గెలుపు కష్టమని భావిస్తున్న నేతలు ఇప్పటికే వైసీపీ జనసేనలతో టచ్ లోకి వెళ్లినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది టీడీపీకి గుడ్ బై చెప్పే నేతల్లో కడప కర్నూలు చిత్తూరు ప్రకాశం ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లోని వారే ఎక్కువగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది వీరు వైసీపీలో చేరడానికి అవకాశం లేదు ఎందుకంటే చాలా నియోజకవర్గాల్లో ఆ పార్టీ అభ్యర్థులు ఇప్పటికే ఖరారు అయ్యారు కొత్తగా పార్టీలోకి వచ్చే వారిని చేర్చుకుని పార్టీని నమ్ముకున్న నేతలకు అన్యాయం చేయడం జగన్ కు ఎంత మాత్రం ఇష్టం లేదు నాయకుల కొరత ఉన్న జనసేనకు మాత్రం అవకాశం ఉంది ఇప్పటికే తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో వరుపుల సుబ్బారావు తోట త్రిమూర్తులు లాంటి టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలు జనసేనలో చేరడానికి సిద్ధమవుతున్నారు కూడా ఈ విషయం ముందే గ్రహించిన చంద్రబాబు బీజేపీ కుట్రలో భాగంగానే వారంతా జనసేనలోకి వెళుతున్నారని
దీనికోసం అవసరమైతే రేవంత్ రెడ్డిని ముందుగానే కాంగ్రెస్ లోకి పంపినట్లు టీడీపీ సీనియర్ నేతలు కొందరిని చంద్రబాబే జనసేనలోకి పంపించే ఆలోచనలో ఉన్నట్లు సమాచారం ఒకవేళ వారు జనసేన పార్టీ తరఫున పోటీ చేసి గెలిస్తే ఎన్నికల తర్వాత వారిని తిరిగి టీడీపీలో చేర్చుకునే ప్లాన్ వేసినట్లు తెలిసింది దీనివల్ల ఒకే దెబ్బకు రెండు పెట్టాలన్నట్లుగా ఒక పక్క పార్టీ కోవర్టులని జనసేనలోకి పంపడం రెండు టీడీపీని నిర్వీర్యం చేయడానికి జనసేనతో కలిసి బీజేపీ కుట్ర పనుతోందని ప్రచారం చేయడం ఇది చంద్రబాబు మైండ్ గేమ్ లో మరో భాగమే అయితే ఇక్కడ విషయం గమనించాలి గతంలో చంద్రబాబు ఆయన మీడియా ఏం చెప్పినా జనం నమ్మేశారు జగన్ లక్ష కోట్లు దోచుకున్నాడని ఆ డబ్బును లారీల్లో తీసుకొచ్చి రాజధాని కట్టేస్తానని చంద్రబాబు చెబితే నిజమేనని నమ్మేసి గత ఎన్నికల్లో టీడీపీని గెలిపించారు హైదరాబాద్ ను ప్రపంచ పట్టంలో పెట్టానని చెబితే నిజమేనని నమ్మి ఆ అనుభవం రాజధాని నిర్మాణానికి పనికొస్తుందని పట్టం కట్టారు అయితే ఈ నాలుగున్నరేళ్లలో చంద్రబాబు అనుభవం ఏ పార్టీదో ప్రజలకు అర్థమైంది చంద్రబాబు ఆయన అనుకూల మీడియా చేస్తున్న ప్రచారాన్ని ప్రజలు నమ్మడం లేదు సోషల్ మీడియా ప్రభావంతో అసలేం జరుగుతోందన్నది ముందుగానే గ్రహించేస్తున్నారు ఈ పరిస్థితుల్లో అప్రచాణిక్యుడు చంద్రబాబు బీజేపీని బూచీగా చూపి జగన్ పవన్లను ఏకకాలంలో దెబ్బతీయడానికి వేస్తున్న ప్లాన్ ఎంతవరకు ఫలిస్తుందో చూడాలి